హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ టాపిక్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లం గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఈ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈ ప్రాబ్లం మనం చెప్పుకుంటాం ఈరోజు సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లోకి మీరు జాయిన్ అవుతారు అండ్ మన గ్రూప్లో ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా మీకు తెలుస్తుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ప్రాబ్లం మనం చూస్తున్నాం ఏ ఎంఎస్ బార్ ఒక ఎంఎస్ బార్ ఉంది ఆఫ్ లెంగ్త్ దాని యొక్క లెంగ్త్ ఎంత టూ మీటర్స్ సో మనం ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్లోనే గివెన్ డేటా అనేది కూడా రాసుకుందాము సో గివెన్ డేటాలో మనం ఆ ఎంఎస్ బార్ యొక్క లెంగ్త్ సో ఒక ఎంఎస్ బార్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంత టూ మీటర్స్ హ్యాజ్ ఎ డయమీటర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో దాని యొక్క డయమీటర్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఓకే హ్యాంగ్స్ వెర్టికల్లీ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఒక ఎంఎస్ బార్ సో దీని యొక్క లెంగ్త్ ఎంత మనకి టూ మీటర్ ఓకే సో టూ మీటర్ దీని యొక్క డయమీటర్ అంత ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఒక ఎంఎస్ బారు హ్యాంగ్ అయి ఉంది ఓకే ఏ లోడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఫాల్స్ అనే కోలర్ సో ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఈ మొత్తానికి ఈ బార్కి ఒక కోలర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా ఉంది సో దీని టోటల్ లెంగ్త్ మనకి టూ మీటర్స్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏమన్నారు ఏ లోడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ సో అక్కడ మనకి పి అనేది ఎంత అయింది లోడ్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ సో ఒక లోడ్ ఏమైంది అంటే ఇక్కడ నుంచి సో ఇది లోడ్ అనమాట సో ఈ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ కూడా ఈ కాలర్ మీదకి పడింది ఓకే ఈ కాలర్ మీదకి పడింది అంటే ఈ కాలర్ మీద పడింది అంటే ఈ మొత్తం ఈ బార్ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తం మీద కూడా స్ట్రెస్సెస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఓకే ఏ లోడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఫాల్స్ అనే కాలర్ అటాచ్ ఉంటుంది లోవర్ ఎండ్ సో ఇది అప్పర్ ఎండ్ అయితే ఇది లోవర్ ఎండ్ అవుతుంది అనమాట ఈ లోవర్ ఎండ్ మీద ఈ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ లోడు పడినట్లయితే ఫైండ్ ది మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ సో మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు అండ్ అది మూడు కండిషన్లో ఇచ్చారు హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఇక్కడ నుంచి ఈ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం దగ్గర నుంచి ఇది పడితే ఓకే అలాంటప్పుడు ఈ బార్లో స్ట్రెస్ అంత పడింది అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటి లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ సడన్లీ వితౌట్ ఇంపాక్ట్ సో లోడ్ అనేది సడన్గా పడినప్పుడు అప్పుడు స్ట్రెస్ ఎలా ఉంది మూడోది ఏంటి ద లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ గ్రాడ్యువల్లీ సో లోడ్ గ్రాడ్యువల్గా అప్లై అయినప్పుడు దాని యొక్క స్ట్రెస్ ఎలా ఉంది సో ఈ మూడు కూడా మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని ఒక్కొక్కటిగా మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం సెకండ్ థర్డ్ ఈ పాయింట్లు మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ సడన్లీ ఓకే సో నిన్న మనం ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకున్నాము అదేంటి ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద కానీ లేదా బార్ మీద కానీ లోడు అనేది సడన్గా పడితే దానిలో స్ట్రెస్ అనేది ట్వైస్ అవుతుంది అంటే ఫార్ములా ఏంటి టూ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ పీ బై ఏ సో నార్మల్గా మనం స్ట్రెస్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి పీ బై ఏ కానీ ఇక్కడ లోడ్ అనేది సడన్గా పడుతుంది కాబట్టి సో సిగ్మా ఈక్వల్ టు ట్వైస్ టూ టైమ్స్ అనమాట సో 
ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ ఇంటూ పీ పీ యొక్క వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ సో దీన్నే మనం ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ అని రాసుకుంటాం ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఏరియా సో ఏరియా అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు డయమీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ పై బై ఫోర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ అంటే ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏరియా ఎంత వస్తుంది మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో అదే వాల్యూ మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాము నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే సో సిగ్మా ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఇది లోడ్ అనేది సడన్గా దాని మీద ఈ కాలర్ మీద యాక్ట్ అయినప్పుడు సో మనకి సిగ్మా అనేది ఎంత వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మూడో పాయింట్ ఏంటి లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ గ్రాడ్యువల్లీ సో లోడ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా అప్లై అయినప్పుడు లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏంటి నార్మల్గా లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా ఈక్వల్ టు పీ బై ఏ ఇది ఓకే సడన్గా అయితే టూ ఇంటూ పీ బై ఏ లేదు అంటే పీ బై ఏ సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ బై ఏరియా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు దీని వాల్యూ అంతా టెన్ పాయింట్ వన్ నైన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి ఆఫ్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం రెండు పాయింట్లు క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు మూడో పాయింట్ ఏంటి సో మూడో పాయింట్ ఏంటి మనకి ఇదే ఫస్ట్ పాయింట్ యాక్చువల్గా సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి మనకి హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఓకే సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు సిగ్మా ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ సో ఎంత స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ అయింది ఓకే సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే సిగ్మా ఈక్వల్ టు పీ బై ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఈ పీ హెచ్ బై ఏఎల్ అంటే ఇదేంటి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి ఏదైనా ఒక లోడు సర్టెన్ హైట్ నుంచి దీని మీద పడినప్పుడు మనం ఈ సిగ్మాని క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా ద్వారా సో ఇప్పుడు మనకి పి ఎంత ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ బై ఏరియా ఎంత మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పి బై ఏ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ క్యూబ్ బై నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనకి ఇక్కడ ఈ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఇక్కడ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే సో అదే మనం ఇక్కడ రాసుకోవడం జరుగుతుంది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మల్టీప్లైడ్ బై పీ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ మల్టీప్లైడ్ బై దాని యొక్క హైట్ ఎంత హైట్తో పడింది వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి పడింది బై ఏరియా నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మల్టీప్లైడ్ బై దాని యొక్క లెంగ్త్ సో లెంగ్త్ ఎంత మనకి ఇనిషియల్గా ఇచ్చినప్పుడు టూ మీటర్స్ సో దాన్ని మనం ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నేను ఆల్రెడీ సింప్లిఫై చేసుకున్నాను సో సిగ్మా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ టూ వన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే సో ఇది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం హైట్ నుంచి ఈ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఈ కాలర్ మీద పడినప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఒక 
బార్ మీద లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు సడన్గా లోడ్ అప్లై అయితే ఎలా ఎంత స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అండ్ గ్రాడ్యువల్గా అప్లై అయినప్పుడు ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ సర్టెన్ హైట్ నుంచి పడినప్పుడు దానిలో స్ట్రెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇందులో కూడా రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి సో అది ఏంటి అంటే మనం ఈ డెల్టా ఎల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే హైట్తో హైట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే అంటే స్మాల్ కంపారిజన్ ఉంటే సిగ్మా ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఈ పిహెచ్ బై ఏఎల్ సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము ఇన్ కేస్ మనం ఎక్కువగా అనుకుంటే దానిలో ఆ సిగ్నిఫికెంట్ కంపారిజన్ ఉంటే మనం ఈ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాము సో దీని గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది సో ప్రజెంట్ అయితే ఏదైనా ఒక హైట్ నుంచి మనకి ఆ వెయిట్ అనేది పడితే సిగ్మా అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్